बसमीम अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स फ्लूड डायनामिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू चैप्टर जी तो डेयर स्टूडेंट चैप्टर हमारे पास है फ्लूड डायनामिक्स सबसे पहले बात करेंगे डेयर स्टूडेंट फ्लूड्स की फ्लूड को सबसे पहले डिफाइन करते हैं एवरीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड हर वो चीज जो क्या कर सकती हो फ्लो कर सकती हो उसे हम किसका नाम देते हैं फ्लूड का नाम देते हैं अब डेस्ट में हमारे पास आया है लिक्विड एंड गैसेस ये दो चीजें ये जो क्या कर सकती हैं फ्लो कर सकती हैं और इन लोग हम किस में शुमार करते हैं फ्लूड में शुमार करते हैं अब डेस्ट स्टूडेंट जो फ्लूड है ना इनका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल है मिसाल तौर पर हम सांस लेते हैं जब तो हम क्या करते हैं फ्लूड यूज करते हैं जब हम पीते हैं ड्रिंक करते हैं तब हम क्या करते हैं फ्लूड यूज करते हैं इसके अलावा हमारे पास की और भी यूज है मिसाल तौर पे हम इसे टायरों में यूज करते हैं गैस टैग के अंदर यूज करते हैं रेडिएटर्स के अंदर यूज करते हैं कंबस्टन चैम्बर्स के अंदर यूज करते हैं बैटरीज के अंदर यूज करते हैं एयर कंडीशनर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं तो इस तरह के हमारे पास क्या है इनके डिफरेंट यूजेज हैं जहां पर हम क्या करते हैं इन फ्लूड्स को इस्तेमाल करते हैं यूज में लाते हैं अब बात करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स की हमने इसे डिफाइन कर दिया इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूड स्टैटिक एंड फ्लूड डायनामिक्स मतलब हमने क्या किया डे स्टूडेंट इस फ्लूड की अहमियत को देखते हुए इसकी पूरी पूरी एक ब्रांच बना दी इसके हमें किसका नाम दिया हमने फ्लूड मैकेनिक्स का नाम दिया अब इस फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर डे स्टूडेंट हम करते क्या है इस फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर हम फ्लूड को दो तरह से स्टडी कर सकते हैं नंबर वन फ्लूड स्टैटिक की फॉर्म में एंड नंबर टू फ्लूड है डायनामिक्स की फॉर्म में अब आपको नजर भी आ रहा है कि फ्लूड स्टैटिक और फ्लूड डायनामिक्स आपको समय लग गई चलिए डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले बात करते हैं फ्लूड स्टैटिक्स की फ्लूड स्टैटिक डील विद फ्लूड एट ए रेस्ट अब डे स्टूडेंट हमने जैसे डिफाइन किया कि फ्लूड स्टैटिक क्या है ये हमारे पास फ्लूड मैकेनिक थी वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं फ्लूड को तब स्टडी करते हैं जब फ्लूड क्या होता है रेस्ट की फॉर्म में होता है रेस्ट की स्टेट में होता है इसकी एग्जांपल हमारे पास है हनी इन जार नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूड डायनामिक्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्लूड डायनामिक्स तो वह देखते हैं डिफाइन करते हैं द ब्रांच इन विच वो स्टडी अबाउट फ्लूड वेन इट इज इन मोशन हमने क्या डिफाइन किया कि हम फ्लूड फ्लूड डायनामिक्स के अंदर क्या करने वाले हैं फ्लूड डायनामिक्स के अंदर हम क्या करेंगे फ्लूड को तब स्टडी करेंगे जब फ्लूड हमारा क्या होगा इन फॉर्म ऑफ मोशन जब वो हरकत कर रहा होगा अब डे स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनल ब्लॉसिटी पढ़ने वाले हैं उसके अलावा हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं बर नॉलेज इक्वेशन पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारे पास है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ और उसके साथ साथ जो हमारे पास बर्नौली क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करती है ओबे करती है और उन चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ पढ़ेंगे विस्कल्स जैक एंड स्टॉक्स ला इनके पढ़ के फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो सबसे पहले बात करते हैं विस्कोस्टी की अब ये क्या होती है जो तो सबसे पहले डेट से डिफाइन करते हैं विस्कोस्टी क्या है विस्कोस्टी मैयर हाउ मच फ्लो इज रिक्वाइड सॉरी हाउ मच फोर्स इज रिक्वाइड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर एन अदर लेयर मतलब स्कॉस्टिक कहने का मतलब यह है कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है फ्लूड की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवाने के लिए या फिर दूसरे फॉर्म में आप ये भी कह सकते हो इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूड देखिए देर स्टूडेंट अगर ये फर्स्ट कीजिए एक लेयर ये है हमारे पास और दूसरी लेयर ये है अब इस 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 लेयर को इस लेयर के ऊपर फ्लो करवाने के लिए कितनी फोर्स मुझे रिक्वायर्ड होगी उसका नाम उसकी मैयरमेंट का नाम हमारे पास क्या है विस्कोस्टी है इसका मतलब ये हुआ हमारे पास फ्लोट फिर दो तरह के हो सकती हैं एक वो जिनकी विस्कोस्टी ज्यादा होगी और एक वो जिनकी विस्कोस्टी कम होगी वरा यहां पे एग्जांपल लीजिए हनी की और वाटर की तो वरा जो मैंने डिफाइन किया इसके मुताबिक बताइए डे स्टूडेंट किसकी विस्कोस्टी ज्यादा होगी हनी की या वाटर की तो होपफुली आपका आंसर क्या होगा हनी जो हनी की विस्कोस्टी क्या होगी ज्यादा अगर हम इन दोनों को फ्लो करवाएं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि हनी की जो 
फ्लो करने की रफ्तार है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू वाटर पानी के लिहाज से जो हनी की रफ्तार है वो बहुत कम है वो बहुत स्लो स्लो मूव करेगी जबकि जो हमारे पास पानी है ये बहुत बड़ा रफ्तार के साथ मूव करेगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हनी है जो शेद है इसकी फ्लूड की लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है लेकिन पानी की लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो बहुत है, कम है तो इसलिए का मतलब ये हुआ एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को मूव करवाने के लिए हमें बहुत कम फोर्स की जरूरत होगी पानी के अंदर लेकिन हनी के अंदर हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है अब हमने क्या निकालने हैं विस्कोस्टी के यूनिट्स निकालने हैं तो डेयर स्टूडेंट्स विस्कोस्टी को हम मैय करते हैं इन टर्म ऑफ ईटा इसमें वो ये करते हैं इन टर्म ऑफ ईटा में से क्या करते हैं मैयर करते हैं अब जरा इसको हमने इसके हमने यूनिट्स निकालने हैं तो कहां से निकालने का हम यूज करेंगे स्टॉक लॉ को फ्रॉम स्टॉक्स लॉ हमारे पास क्या है एफ फिजिकल टू सिक्स बाई ईटा आर वी यहां से ईटा को एक साइड पर निकाल लीजिए तो बाकी टर्म इधर आकर क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी फोर्थ यूनिट हमारे पास क्या होता है न्यूटन अब ये दोनों फैक्टर हमारे पास क्या है कांस्टेंट है ये हमारे पास क्या आया हमारे पास ये रेडियस है तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्केयर पर सेकंड ऊपर न्यूटन वैसे का वैसे सेकंड ऊपर चला गया न्यूटन सेकंड ओवर मीटर है स्केयर अब हमें न्यूटन का पता है केजी मीटर पर सेकंड स्केयर 60 में सेकंड 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 से कैंसिल 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बच गया केजी मीटर है केजी पर मीटर है पर सेकंड इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकंड डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास इसके ये डायमेंशन है आ जाएंगे अब कुछ की पॉइंट्स हैं नंबर 1 fluid that do not flow easily have large coefficient of viscosity कहने का मतलब फिर वही कि जिन फ्लूइड्स की लेयर के درمیان इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी डियर स्टूडेंट उनकी viscosity भी क्या होगी बहुत ज्यादा मिसाल तौर पे हमारे पास है हनी fluid that flow easily have small coefficient of viscosity कहने का मतलब ये कि वो फ्लूइड्स जिनकी लेयर के درمیان viscosity क्या होगी मतलब इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगी बहुत कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ उनकी विस्कोसिटी भी क्या होगी बहुत ज्यादा कम होगी मिसाल तौर पर पानी पानी के लेयर्स के दरमियान क्या होता है विस्कोसिटी बहुत कम होती है मतलब उसकी लेयर्स के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन क्या होती है बहुत कम होती है तो डे स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है ड्रैग फोर्स अब इस ड्रैग फोर्स को देश हम दूसरा नाम भी देते हैं रिटार्डिंग फोर्स का डिफाइन करने से पहले होती क्या मैं आपको बताता हूँ देखिए डे स्टूडेंट आप फर्ज आप कश्ती में आप मैक्सिम स्टूडेंट बैठे होंगे कश्ती में आप कश्ती में बैठ के जब पानी के अंदर ऐसे हाथ डालें और कश्ती मूव कर रही हो तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके हाथ के ऊपर वो जो पानी है वो एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा पीछे की जानब आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा एक दूसरी एग्जाम्पल देखिए आप कार में बैठे और कार से अपना हाथ बाहर निकालिए तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो एयर होती है वो आपके हाथ के ऊपर एक्ट करती है और आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेलती है वो जो फोर्स आपके हाथ के ऊपर लगती है और पीछे की तरफ धकेलती है उसे हम किसका नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का या फिर किसका नाम देते हैं रिटार्डिंग फोर्स का तो हमने डिफाइन किया मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रो अ फ्लूड एक्सपीरियंस आ फ्लूड फ्रिक्शन या आप ये भी कह सकते हो मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रो अ फ्लूड एक्सपीरियंस आ रिटार्डिंग फोर्स मतलब जब भी क्या होता है एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूड के थ्रू क्या करता है मूव करता है तो जाहिर सी बात है फ्लूड क्या करेगा डे स्टूडेंट उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा एक फोर्स एक्सर्ट करेगा मतलब उसे रोकने की कोशिश करेगा हम उसकी इसी फोर्स को किसका नाम देंगे ड्रैग फोर्स का नाम देंगे अब हमने बता दिया कि ड्रैग फोर्स डिपेंड किस किस पे करती है नंबर वन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है नंबर टू मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ ये डिपेंड करती है उस फ्लूड के मटीरियल के ऊपर भी कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह के फ्लूड में क्या कर रहा है मूव कर रहा है नंबर टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नंबर फोर है विस्कोस्टी और साथ साथ किस पे डिपेंड करता है फ्लूड की विस्कोस्टी पे भी डिपेंड करता है कि उसकी इंटरनल कि उसकी लेयर्स के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन है कितनी है नेक्स्ट जिसमें हमारे पास है स्टोक्स ला जिसको हमने यहाँ पे जिक्र किया था एफ फिजिकल सिक्स पर ईटा आर वी अब हम स्टोक्स ला को डिफाइन करते हैं कहता है इट स्टेट डेट द ड्रैग फोर्स एफ ऑन अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद वेलोसिटी वी थ्रू अ फ्लूड ऑफ विस्कास्टी ईटा इज गिवन बाय रिलेशन नोन एज एफ इज इक्वल टू सिक्स बाय ईटा आर ए वी अब डेस्ट स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास था स्टोक्स ला अब 
एक की पॉइंट इसमें अंदर है कि एट हाई स्पीड द फोर इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू स्पीड मतलब कहने का ये है उसका ये मेरे पास आके एट हाई स्पीड द फोर इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड अब से कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये हमें जो फार्मूला ये बता रहा है कि एफ हमारे पास डायरेक्ट लिंक में है किसके साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ अब वो कहता ही है कि ये जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला है हमारे पास एक खास लिमिट तक हमारे पास जो फोर्स है वो लास्टिक के साथ क्या रहेगी डायरेक्ट लिंक में रहेगी लेकिन जब आप उस खास लिमिट को क्या करोगे क्रॉस करोगे तो उसके बाद ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये एग्जिस्ट नहीं रहेगी ये हमारे पास क्या रहेगी खत्म हो जाएगी तो ये था जयसून हमारा आज का आर्टिकल इसे आप चैप्टर सिक्स का इंट्रो भी बोल सकते हो तो होपफुली आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ समझने को मिला होगा तो हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए डेयर स्टूडेंट ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि वो आपकी बहुत ज्यादा कीमती राय होती है हमारे लिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देने की भी बहुत शुक्रिया